Hola mi linda familia que recicla y crea El día de hoy traigo para ustedes como hice este lindo vestido de tondero Así que vamos a... aquí porque este vídeo es muy largo yo no he podido eh, definitivamente grabar el proceso completo pero aquí para que tengan una idea cómo lo debo hacer o cómo lo hice se los estoy poniendo y no es difícil es bastante sencillo pero eso sí requiere de un grado de paciencia bastante alto yo sé que sí que lo pueden tener porque cuando uno hace las cosas con amor pues le sale todo bien, le sale la paciencia y, y bueno, podemos dejar atrás nuestros temores, ¿no? Van a ver que todo les va a salir muy bien. Miren, y así nos queda la primera manga. Y también hacemos la segunda manga y ahora pues vamos a hacer la parte de la falda o vamos a unir a esta blusa la parte de la falda y esto nos quedaría más bien como un vestido. Así que estoy utilizando nuevamente todo el ancho de la bolsa, de esta bolsa de 20 céntimos. Esto les recuerdo que es para una talla S. Y así pegamos con nuestra cinta de embalaje. 
Yo estoy trabajando por cierto por la parte de atrás, luego le vamos a dar la vuelta. Ahora para hacer la última parte de la falda estoy haciendo estos cortes y voy a recortarle también un pedacito porque la bolsa me quedaba muy ancha y el vestido se me hacía bastante largo. Entonces ahora sí vamos a pegar esta ter tercera pieza, ¿no? Sería... La primera es la de la blusa, esta sería la tercera pieza y ahí le damos vuelta para que no se note la cinta de embalaje. Ok, aquí la tenemos y ahora vamos a hacer las flores. Esta es la manera como yo eh, pude idearme, ingeniarme para poder realizarlas. Esa es la primera manera que... Yo pensé, dije, lo voy a hacer, lo voy a doblar y esto me va a quedar como una hermosa flor de muchos pétalos. Pero realmente me salió esta forma, así que igual la voy a utilizar. Y ahora esta es la manera en la que vamos a hacer flores con pétalos. Vamos a doblar, vamos a utilizar las asitas de las bolsas. Estas bolsas son de color fucsia que voy a utilizarlas para la sobrefalda. Entonces lo que yo hice fue doblarla así como si fuera un triángulo. Como han podido ver bien en el video. Le vamos a hacer el pétalo. Le vamos a cortar la puntita. Y también a los costados vamos a hacer unos cortes. Esto lo dejé en cámara normal para que lo puedan apreciar bien. Y aquí ya tenemos las flores con pétalos. Ok, nos van a salir un montón y ahora para pegarlas vamos a pegar con bastante paciencia una por una. Bueno, yo aquí lo pegué, me salió mal, tuve que desecharla y ahora recorté otro pedazo de cinta de embalaje y ahora sí ya me queda. Vamos a ir ordenando todas, acá ya las pegué, hay que pegar también en las mangas y en la parte de la falda. Y acá la sobrefalda la voy a hacer con una bolsa de las de 20 céntimos, todo, todo su largo lo voy a utilizar y para hacer la parte de abajo de la de la falda de esta sobrefalda pues voy a unir dos de estas bolsas de 20 céntimos eh, más o menos todo el, el ancho no todo el largo de esta bolsa debe ser como de un metro 10 o sea que esta esta pieza va a tener como 2 metros 20 ¿No? Siempre esta pieza tiene que ser el doble de la falda ¿no? Este vendría a ser como un volado, como un bobo Que llevaría la, la, la falda grande, la, la sobrefalda principal perdón. Y acá con la tijera lo estoy aplanando así para que pueda quedarme este efecto Y eso me va a servir como una referencia para poder hacer los pliegues para poder plisarlo y dejarlo del mismo tamaño de la sobrefalda de la primera pieza que sería como un metro diez entonces para que estas queden fijas voy a colocar cinta de embalaje en cada uno de los pliegues de paso de paso que vamos a poder eh, ir fijando o ir este eh, poniéndolo del mismo tamaño de la pieza de la primera bolsa vamos a tomar su mismo largo ¿no? y va a ser mucho más fácil poder controlarlo ahora lo vamos a pegar, vamos a pegar ambas piezas y nos va a quedar de esta manera ya prácticamente listo ahora yo lo que voy a hacer es doblar en dos esa falda, esa pieza y la idea es que la cintura nos quede de 70 recuerden que esta pieza es de 106 de largo así que le voy a dar nuevamente dobleces para marcar los laditos y que me haga como una referencia o que me dé como una referencia para hacer estos plisados la idea es reducir a 70 centímetros que es la cintura ¿No? Y acá ya lo tenemos, este, le hice tantos plieguecillos como para poder reducirlo a 70 Ahora vamos a hacer la faja y esto lo hice con una bolsa de harina de papel no Son estas bolsas de papel en donde viene la harina Y la doblé de esta manera 
recorté un pedazo, la verdad depende del ancho que tú desees, pero la idea es doblarlo de esta manera y con esta parte de la costura de la bolsa, la parte de la base, yo no las tiré, yo las guardé para poder hacer la decoración de nuestra faja y me quedaría de esta manera porque de aquí de estas bolsas estamos aprovechando lo que sería la base que teníamos que recortar y también las orejitas para hacer las flores una vez que ya hemos pegado de la manera que nos parece más bonita la vamos a colocar encima cinta de embalaje y vamos a pegar también la falda la sobre falda que habíamos hecho bueno eso es opcional no eso lo pueden colocar ya al final cuando lo viste, visten a la niña y luego ya pueden pegar con cinta de embalaje de acuerdo a la cintura que tiene la niña así que aquí nos estamos dando ya un vistazo de cómo nos quedó nuestra falda y nuestro vestido completo y en otra parte eh, vamos a ver la parte de los accesorios como pueden apreciar aquí me quedó de esta manera yo creo que bastante aceptable espero que les guste mucho este diseño a mí me pareció súper femenino ¿no? y pasaremos ahora a ver los accesorios los cuales también están bastante sencillos de poder hacer Y estos son, vamos a necesitar un pedazo de cartón, bueno yo utilicé este como referencia. Entonces, así es como me quedan los tres accesorios, el escapulario, los aretes y el tembleque. Espero que les haya gustado muchísimo, ha sido para mí un enorme gusto poder haber compartido con ustedes el paso a paso. Gracias por estar en el canal, gracias por el boom de visitas que he tenido esta semana que ha pasado, gracias por confiar en mi trabajo y les deseo que Dios les bendiga rica y abundantemente.